எல்லாருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாரையும் பிரவீன் தாக்ஸ்க்கு அன்போட வரவேற்கிறேன் சோ இந்த வீடியோல நம்ம எதை பத்தி பாக்க போறோம் பாத்தீங்கன்னா வாங்க ஏடிஎம் கொள்ளை அடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டாபிக் போட்டிருந்தோம் சோ இந்த ஏடிஎம் கொள்ளை அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஏடிஎம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்க கூடிய தெரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா கஷ்டப்பட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியில நம்ம கைக்கு பணம் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம அந்த வேலையை பார்த்தே வேஸ்ட் இல்ல சோ அதனால அது எப்படி வேலை செய்யுது அப்படிங்கறத ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்குவோம் நம்ம எல்லாருமே ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் பயன்படுத்திருப்போம் ஏடிஎம் கார்டுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் வந்து இப்ப ரீசெண்டா இருக்கக்கூடிய ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் எல்லாத்துலயுமே வந்து இஎம்பி சிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாத்தி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சோ இந்த மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரீட் பண்றதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி மேக்னெட்டிக் கோடர்னு உள்ள ரெண்டு வச்சிருப்பாங்க சோ அதுல முதல்ல இருக்கக்கூடிய கோடர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது உண்மையான கார்டா அப்படிங்க கூடிய செக் பண்ணும் சோ ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய கோடர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க எந்த பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சிருக்கீங்க அப்படிங்க கூடிய டீடைல்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஏடிஎம் பின் நம்பர் போடுவீங்க சோ இது ரெண்டையுமே கலெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா சேட்டலைட்டுக்கு நம்ம நார்மல் ஏடிஎம்ஸ்ல இருந்து இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பாஸ் ஆகும் சோ ஒரு ஏடிஎம் வேலை செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுக்கு கம்பல்சரி இன்டர்நெட் வந்து தேவை சோ இங்க இருந்து சேட்டலைட்டுக்கு வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து சென்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் அங்க இருந்து உங்களுடைய பேங்க் உடைய ரிசீவருக்கு வந்து டேரக்டா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணுவாங்க சோ இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணி உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து எவ்வளவு கேஷ் இருக்கு அப்படிங்க கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஏடிஎம் வந்து வேலை செய்யும் இப்ப இதுக்கு ஓபன் பண்ணி பாக்குறீங்கன்னா பணம் அடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே வந்து அடிக்கடி ஏடிஎம் சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க சோ அதுல ஒரு பெரிய கதவு இருக்கும் அந்த கதவு வந்து கிட்டத்தட்ட அரவுண்ட் ஒரு ஹண்ட்ரட் கேஜி அளவுக்கு வெயிட் இருக்கக்கூடிய ஒரு கதவா இருக்கும் ஏன் இவ்வளவு வெயிட்டான ஒரு கதவை வந்து அதுல போடுறாங்க அப்படின்னா நீங்க எவ்வளவுதான் போர்ஸ் கொடுத்து அந்த கதவை வந்து அடிச்சாலும் அந்த கதவு வந்து மேக்சிமம் வந்து டேமேஜ் ஆகும் ஒழிய ஆனா ஓபன் ஆகாத மாதிரிதான் அதை வந்து செட் பண்ணிருப்பாங்க சோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சேஃப்டியா இருக்கக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் கேஜி ஆஃப் ஸ்டீலால உருவான அந்த கதவை வந்து போட்டிருப்பாங்க சோ அதை ஓபன் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உள்ளுக்குள்ள லெப்ட் சைடு ட்ரேவா வரிசையா அடிக்க வச்சிருப்பாங்க சோ இந்த ட்ரேல ஒவ்வொன்றுலயும் ஒவ்வொரு டெட்டர்னேஷன் வச்சிருப்பாங்க அதாவது ஒன்ல வந்து நூறு ரூபா தாலு ஒன்ல ஐநூறு ரூபா தாலு ஒன்ல ரெண்டாயிரம் ரூபா தாலு இந்த மாதிரி என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா டிட்டர்னேஷன்ஸ் வந்து வரிசையா வச்சிருப்பாங்க சோ இப்ப ரீசெண்டா வந்து வந்த இரநூறு ரூபா தாலு கூட இதே மாதிரி ஒரு பாக்ஸ்ல என்ன பண்ணிருப்பாங்க அப்படின்னா பிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க சோ ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு பர்டிகுலர் டெட்டர்னேஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் அதாவது ரெண்டாயிரம் ரூபா தாள் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒரு பாக்ஸ்ல இன்னொரு பாக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அது ஐநூறு ரூபா தாள் மட்டும் தான் இருக்கும் இன்னொரு பாக்ஸ்ல இரநூறு ரூபா தாள் மட்டும் தான் இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி வரிசையா வந்து அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க இப்ப நம்ம நார்மலா வந்து நம்மளுடைய ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்டு மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரைப்ஸ் போட்டு அக்கௌண்ட்ல காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின் நம்பர் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அக்கௌண்ட்ல இருக்கக்கூடிய பணத்தை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க சோ அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஒவ்வொரு ட்ரேல இருக்கக்கூடிய கேஷையும் வெளியே எடுக்கிறதுக்கு அது சிங்கிள் நோட்டா தான் எடுத்து கவுண்ட் பண்ணும் சோ நீங்க எல்லாருமே ஏடிஎம் மிஷின் கவுண்ட் பண்றப்ப ஒரு சவுண்ட் கேட்டிருப்பீங்க அது ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கும் சோ ரொம்ப மெல்லிசா ஒரே ஒரு பேப்பர் மட்டும் எடுத்து ஒன்ஸ் கவுண்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்த நோட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கவுண்ட் பண்ணும் சரி இப்ப இதெல்லாம் எதுக்கடா நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கவுண்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வெளியில தள்ளிடும் இப்ப நார்மலா ஒரு ஏடிஎம் போய் நம்ம கொள்ளை அடிக்கிறோம் அப்படின்னா கொள்ளை அடிக்கிறதுனால நமக்கு எந்த பிரயோஜனமே கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் காரணம் என்னன்னா ஏடிஎம் முன்னாடியே கேமரா வச்சிருப்பாங்க சோ ஒரு ரெண்டு மூணு இடங்கள்ல கேமரா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் உடைய வெளியே இருக்கும் பில்டிங் பிளாக் உடைய வெளியில இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பில்டிங் பிளாக்ல உள்ளுக்குள்ள இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு சிசிடிவி கேமராவையும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன போனோம் அப்படின்னா ஏமாத்திட்டு தான் உள்ளே போற மாதிரி இருக்கும் ஈவன்டோ அப்படியே நம்ம உள்ள போனா கூட நம்ம அடுத்து வந்து நம்ம அந்த பர்டிகுலர் டேவை வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ரீச் பண்ணவே முடியாது ஏன்னா பாக்ஸ் வந்து அவ்வளவு வெயிட்டா இருக்கும் சோ அதை உடச்சு தான் உள்ள போற மாதிரி இருக்கும் அந்த பர்டிகுலர் ஏடிஎம் மிஷின்ல ஒரு ஷேக் இருக்கு அப்படின்னா கூட அதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு ரூபா தால கூட உங்களால யூஸ் பண்ண முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த பெட்டியில அடிக்க வச்சிருக்கக்கூடிய பணத்தினுடைய பின்பக்கத்துல இங்க் கேஜெட்ஸ் சொல்லி ஒண்ணு வச்சிருப்பாங்க இந்த இங்க் கேஜெட்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மிஷின்ல ஒரு பெரிய அளவு போர்ஸ் வரும்போது உள்ள